而且我那段时间，我跟我哥来了一次很很彻底的谈心。他他问我是不是真的喜欢陈绿，真的假的？就是因为是这样子，有一次，哎，这个事情我不知道哎，你看说，有有有一次是我当时我在外面喝酒，当时是赖阿星生日吧，赖阿星生日那一天，赖阿星生日怎么会在广州？不是啊，我哥不是给我发微信了吗？然后你看到了呀，你你给我哥回的呀？那不是赖阿星生日，是什么曹什么的？那个那个那个人生日啊？对，反正有个人生日的时候，当时我哥就问我就问我说你，他说他说你是不是真的很喜欢陈绿？然后问我，就是问我这些。然后我当时陈绿看到了，当时我喝多了。然后陈绿，他就陈绿拿我手机回去说：“说对呀、啊，我真的很喜欢陈绿，怎么怎么样的。”对。然后后面我回广州的时候，哥就问我这件事情，他就问我：“他说你跟陈绿，你真的很喜欢他吗？”说他说：“那你以后跟陈绿答案，就是，他就问了很多，说你跟陈绿是不是啥都？他说你，他说你跟陈绿只亲了嘴还是怎么样？我说啥都做了。”真的啊！而且我爸还听到了嘛，我爸还听到了。真的啊！我操！我爸当时在楼上，我爸当时在二楼，他开着房间门的。那我跟我哥在楼下讲，我讲这些，反正就啥都说了。我哥就说：“那你跟陈丽这样子的话，我他说其实我也不担心什么，就担心怕你精神会不会睡不太好。”精神啊？为什么是怕精神？因为他看我那段时间精神状态很有问题啊。他说：“我和你嫂子就很担心，就是就是你跟陈丽搞着搞着搞着你精神有问题了。”他老吵架了，他觉得什么之类的？他他他没有，他是怕我。怎么精神就有问题呢？就是很多方面吧。很多方面他觉得他是觉得通讯录是个有精神问题。也不是啊，看我那段时间精神状态很差，本来我很阳光积极阳光的一个人，我那时间天天在朋友圈发，说什么，哎，不想活了，一些奇奇怪有的没的、嗯，精神不差吗？嗯嗯，是。你是你姐，你不会心疼吗？会。对啊，我哥就问我，就怕我精神状态不好。嗯。啊、嗯，我就说，我说没事，我就觉得。但我就直接坦白跟他说，跟他聊了一晚上，就坦白说我们俩，嗯，你就真喜欢我，真的。对啊。然后呢？聊到最后的结论。然后最后结论就是我爸下来了。然后呢？我聊着聊着，我爸他下来打水，给我吓一大跳啊！我跟他，我跟我哥聊着聊着，我爸突然下来了，我说：“我操，给我！”然后给我吓一跳。我当时想着，我突然想跟我哥说这还好，毕竟都是同一辈人，就是我觉得也不是也没什么。但我爸下来那一瞬间，我是真的慌了。我问我爸，我说你下来干嘛？他说要下来打个水啊，那就上去了。然后他没有关房间门，然后我一直我后面上楼的时候，睡觉的时候我才发现，我爸一直没有关房间门。那就是他也什么都听到了。对呀、啊，那你什么感受呢？不是我的，我的我的意思是聊到最后的结论是什么？你跟你哥，你告诉你坦白了呗。你告诉你哥是，我勇气了，这是就真分了还是你说我要找？哦，我大概是说是真分了，<笑>我说这次应该就分了。然后你哥怎么说？那我哥就要问我，他就问我以前跟你的那些事情。哦。因为那那次晚上我喝多了，我哥给我发消息说陈立回说，我真的很喜欢他，我真的很喜欢陈立啥的。然后他就跟他立马跟我嫂子就开会啊，两个人，两个人，对啊，跟我嫂子开会，就在讨论我们两个的事情。嗯。我真的我很勇敢、啊，我没有遮遮掩掩，我是啥就说说啥。但是我哥还问我，说那你们是只亲了嘴还是啥都做？我说啥都做了。啊、他也没有问你做一也做零啊？说废话嘛，他肯定没有问。他说，他说，我一开始以为你跟陈绿就是只是亲亲嘴而已啊，没就没想到，他说，哎，你们搞搞这一步了，就是身为家人，肯定是不希望自己的弟弟是同性路啥的嘛，肯定不希望自己就是同性恋。然后说，哎呀，没想到你都做到这一步了，我跟你嫂子也很担心你，嗯，还有很多呢，你还不知道，我系主任还跟我来讲过。哇，你有那么多事情不告诉我？就是我自己扛的，系主任还来找过我，真的，待会给真的打完之后给大家说。谢谢大。